。来，我来考你个问题哈，你看下面这几个你能不能分清楚？英国大不列颠，不列颠群岛；英格兰，来给你一秒钟时间思考一下。实际上，英国那片哈主要有两个大岛，是大不列颠和爱尔兰。整个这一片呢就叫做不列颠群岛。然后这个大不列颠里边呢又分为英格兰、苏格兰和威尔士这仨，再加上爱尔兰里边北边的北爱尔兰这四块组在一起就是英国。你看人家全名不就叫大不列颠及北爱尔兰联合王国吗？所以你看啊，这就是英格兰。大不列颠，英国不列颠群岛的关系，一个小知识点送给大家哈，顺便引入了咱们今天的主题，那就是英国。英国脱欧啊，已经吵吵了四五年了。那现在到底怎么样了？是脱了还是没脱？脱了多少？脱干净了吗？我跟你说哈、啊，其实最开始我就是想讲一讲英国脱欧的，但是呢，整理着整理着，我就发现英国那些事实在是太乱了，什么政治、经济、历史、地理、边境、文化等等等等吧。你前面这些不讲清楚哈、啊，那脱欧根本就没法讲。所以呢，我就一咬牙一跺脚，咱们今天就一口气穿起来，讲一讲英国的经济。你说这个昔日的全球霸主，拥有全球的金融中心，一个钟爱下午茶和 fish and chips 的国家，一个又绅士又有足球流氓的国家，它的经济到底是个什么样？那怎么就跟欧盟说了分手？你还不赶紧点个赞表示一下？十八世纪末，英国率先开始第一次工业革命。一八一五年，和法国彻底打赢了第二次百年战争。这之后呢，维多利亚时代的大英帝国就步入了全盛时期，展开了全球殖民。那时候啊，地球上的二十四个时区全都有大英帝国的殖民地，真的就是日不落帝国，横扫天下。我们来看一下当时的 GDP 哈，到了一八七零年的时候哈，虽然大英帝国本土只有百分之九点一，和中国、印度都没法比，但你耐不了它殖民地多呀，而且印度就是它的殖民地之一。你如果把它所有的殖民地都加起来哈，大英帝国的 GDP 就占到了全球的四分之一。这个只有两千万人的国家，在军事实力和国际地位上都变得空前的强大，经济也是相当的富裕。但其实哈，英国这老大的位子屁股还没热乎多久呢。像什么德法美，还有晚一点的日本，也都在第二次工业革命的时候哈、啊，完成了工业化，奋起直追。又经历了两次世界大战和这中间经济大萧条的冲击哈、啊，英国的实力已经大不如前了，殖民地呢也都被迫的一个一个吐出来。而且打仗这个事儿哈，从经济上来讲是非常费钱的。你看，这是那时候英国的国债比上 GDP 的比例。从一战开始的时候哈，国家借债就从百分之三四十一直飙升到百分之一百七。刚还了一点之后，又开始打仗，在二战的时候已经飙升到了百分之两百四。那么二战时候欠美国人的钱哈，到二零零六年才还清。而且在战后，英国也进入了短暂的衰退，也是靠管美国人借钱才挺过去的。所以那二三十年哈，英国的社会主题也没什么经济政策刺激之类的，唯一的主题就是还钱。一九五零年到七零年，哈，像德国、日本、美国都在促进这种自由市场经济的高速发展，但是呢，英国却选择了将很多产业都国有化。我们看他们经济数据哈，当时发展的还算是比较稳健，但是呢就缺乏创新。你把什么德国、美国的数据一拿出来，就知道英国的差距了。所以那时候的英国经济呢，大概就是，甚至被人们戏称为的 “sick man of Europe”， 就是欧洲病人。<笑>你想哈，二战之后，全球这些国家都刚刚经历了两次战争的摧残，神经都非常紧绷，所以呢，大家都想抱团取暖。欧洲国家其实也一样，一是避免再一次陷入战争，二是大家联合起来促进贸易、发展经济。所以当时呢，包括德法在内的六个国家哈，就共同建立了欧洲经济共同体，也就是欧盟的前身。这个我们之前讲欧债危机的那期视频里也讲过。英国这边呢，眼看着自己的 GDP 增速减缓，而原来那些还不如自己的邻居们，像德法哈，现在都发展的那么好，居然还搞了个小团。那你英国看了肯定有点眼红，对吧？你们玩的好好的都不带我玩，不行，那我也想加入你们这个小团体。其实这儿是有个小插曲哈、啊，就是在欧共体刚建立的时候，他们是邀请过英国，那时候大概是一九五零年吧。但英国一方面那时候比较保守，又把很多的产业都国有化了嘛。第二方面呢，他当时跟美国玩的比较好，所以就不想加入这个小团体。那好，现在看见人家小团体组团开始起飞了，自己也开始有点后悔了，再一次要求加入。那法国人看了就挺不爽了。那时候法国总统戴高乐哈、啊、就看英国跟美国走得很近，嗯，那我不想跟他一起玩。所以英国六三年和六七年两次想加入欧共体，都被这个戴高乐给否了。甚至连谈判都不想谈，就只要我在台上一天，你就别想加进来。那也没什么办法，对吧？英国就只能等到一九六九年的时候，这个戴高乐下台，才又开始运作，最终在七三年成功加入了欧共体。
那你以为加入了小团体就能搭上顺风车了吗？那可不是，那时候正好哈、啊、赶上全球的能源危机，油价暴涨，英国的通胀一度达到了百分之二十，所以那时候英国的经济哈、啊、就还是。经济一不好，各种不满的情绪就都出来了。虽说英国啊是好不容易才加入了这个小团体，但是没两年就有了退出的声音，甚至还搞了一个全民公投。不过最后百分之六十七的支持率，英国还是留下来了。你看，你听着是不是就跟小孩在那过家家似的？虽然这些国家各种错综复杂的关系，但哈、啊、说到底，他们的心理需求也都非常简单，就是你跟谁谁玩，我跟谁玩，谁不跟谁玩那点事儿。好，我们继续哈、啊。到了一九七九年的时候，英国又迎来了一位新首相，那是非常的强势，就是铁娘子撒切尔夫人。萨切尔夫人上台之后，直接来了一个一百八十度的大转弯，非常大胆的对英国进行了大刀阔斧的供给侧的自由化改革。供给侧改革就是不是去刺激消费啊，就是从产业端这边，基本上就把金融市场、银行业都去监管、自由化、减税、打击工会、控制通胀这些，并且呢，就把之前很多都国有化的产业开始私有化，就希望通过这种市场经济的方式来激活经济。这套政策理念也被后人称为叫萨切尔主义。哎，你看这套东西是不是听着有点耳熟？你要之前听我讲俄罗斯经济哈、啊，你就知道跟戈尔巴乔夫搞的那个 Paris Troika 和 Glasnost 是不是有点像？其实啊，确实是差不多。上个世纪八十年代哈、啊，基本全球的主题都是市场自由化。到德国之后哈、啊，其实也是学的撒切尔夫人这一套，那都被德国学了。撒切尔夫人搞得怎么样呢？那肯定是比戈尔巴乔夫要好多了。英国的经济哈、啊，就从撒切尔夫人时代开始慢慢的去追赶德法。而且啊，英国的金融业在这一波浪潮里边也是迅速崛起，成为了英国的支柱产业，也是全球第二大金融中心。你想啊，当时美元最重要的一个利率叫什么？叫 LIBOR， 就是 London Interbank Offer Rate。你想，美元最主要的利率是伦敦的银行间隔夜拆借利率，可想而知哈、啊，伦敦当时在整个世界金融体系当中的地位。之后哈、啊，你像全球的什么投行、银行中心就那么几个，欧洲就是伦敦。北美就是纽约，亚太基本就是香港或者新加坡，然后可能还再加个日本，基本上就靠这么几个点儿来覆盖全球的业务。不过脱欧之后哈，很多公司都开始从伦敦慢慢开始往外搬了。所以说啊，伦敦的金融中心的地位很大程度上都是仰仗着撒切尔夫人的改革。但是改革肯定是有代价的，你看那时候哈，英国的失业率直接就飙升到了百分之十二，是英国近百年来的最高水平。所以你可想而知哈，当时的社会还是非常动荡，在英国内部还是有很多声音反对撒切尔夫人的。再加上他不是把很多国有化的东西都私有化吗？那肯定也动了很多人的蛋糕。当时也遇到了很多阻力，也有人吐槽他过于强势，所以他还是个挺具有争议性的人物吧。我可能也就是这么强势一个铁娘子，才能把英国这么快速的推上了自由市场经济的道路。英国加入欧洲这个小团体哈、啊，其实它对于自己的发展还是非常有帮助的。你看这欧洲三大巴比，英法德之后的人均 GDP 啊，就是拉着手往前走，紧跟着美国的步伐。你别看啊，数据上它跟德法手拉着手，但实际上它在欧盟里边的地位哈、啊，英国一直处于一个比较边缘的游离状态，就感觉一直没怎么加进去。首先地理上确实隔着一道英吉利海峡，然后经济上呢也有着大大小小的各种纠纷吧。你就说英国它作为一个四面环海的岛国，英吉利海峡的鱼它被欧盟限制只能。补五分之一，而且还得给欧盟交会费，那英国人当然就很不爽了。而且哈、啊，英国人自始至终都有那么一点傲气，人心想我们是高贵的英国人，怎么能跟法国、意大利人混为一谈呢？你看七五年他们刚加进去欧盟没两年，就开始搞公投，说要退出来，就是什么都要搞特殊。欧盟这边定的规矩，我就是不想遵守。当然这可能也仰仗于撒切尔夫人非常强势，所以之后德国、法国想搞出来一个欧元，英国人这边就哎，我不要加入，我要使用我们高贵的英镑。所以可以这么说吧，就不管是英国人自己，还是欧盟其他国家的人，都没有正儿八经把英国当成欧盟区的一个核心成员过来看待。不过，尽管啊，英国的民众一直对欧盟都心存着隔阂，但是呢，也没什么大矛盾。毕竟经济发展都挺好的，大家日子还能好好过。直到二零一零年之后，那欧洲债务危机，各国都深陷泥潭哈。你看经济不好的时候哈、啊，刚刚我们提到英国对欧洲其他国家那些小情绪就容易上头，亏钱的时候、不爽的时候啊，气儿就不打一处来，就想找人干架。哎，你看哈、啊，机会这就来了，让英国人找着了。二零一五年的时候、啊，哈，有大量的以叙利亚为主的难民，就通过像希腊和意大利开始涌入欧洲去寻求庇护。德国的默克尔呢，就牵头，并且支持给这上百万的难民去提供援助，而且哈还要求大家要按自己国家的人口比例来接纳这些难民。那欧盟既然决定了，成员国也没办法，都得按这个来啊。而且很多难民也不傻，你都不想在希腊待着，所以最后呢，就导致大量的难民都涌入了英法德。最开始大家态度还都是啊人道主义嘛，对吧？你们既然有难，那我们也支援一下，都也是。
是开放的态度，但慢慢的，这些人开始影响到了英国社会的安定，英国自己人的就业率，影响到了英国的风俗习惯。更关键的是，在法国竟然还搞出了恐怖主义袭击。那英国的民众就因为这些难民的涌入，哈，开始对欧盟产生了非常强烈的抵触情绪。其实这移民问题，哈，一直是英国抵触欧洲的一大痛点。只不过二零一五年这个难民潮确实是闹得比较大，所以成为了一个直接原因和导火索。你看哈、啊，这是英国的人口净流动的数字，从一九九八年开始，哈，每年都有。几十万的人涌入英国，现在英国的人口密度在发达国家里已经名列前茅了，挤得不得了啊！平均每平方公里的人口密度有二百七十七人，而美国只有三十四个人。你看都这么挤了，每年还要有几十万人啊从欧盟往这边灌，那你作为英国人有一点不爽，肯定也是可以理解。所以这矛盾不就在英国民间开始慢慢酝酿了吗？最后啊，在真正开始聊脱欧之前呢，我们就要稍微带一丢丢英国的政治体系了。你看咱们视频是不是什么都讲啊？拓宽你的知识面。英国呢，它叫君主立宪制，像女王或者国王就是君主，现在是伊丽莎白二世，主要呢就是负责排面和气质这一块，而立宪立法这块呢是由议会负责的，这才是英国政治的中心舞台。英国这个议会呢，也有人叫国会哈，分为上议院和下议院。你别看它叫下议院哈 ，House of Commons， 它才是这里头比较关键的。像议院呀、啊、立法这些决策，主要都是通过下议院决定。这下议院哈可逗了，就是整天在那吵架。Oh, oh, 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 oh. 下议院呢，一共有六百五十个席位，就是六百五十个 Member of Parliament。我们经常听说谁是 MP，MP MP, 这个 MP 呢，就是下议院里边一个议员的意思。然后每个议员呢，他都代表自己那一小片地。就是英国的一个选区，英国呢是五年进行一次大选，你选的不是说谁是首相，而是你就选你那个选区的 MP 啊，最后呢就看那六百五十个 MP 里边哪个党的 MP 数量过半，也就超过了三百二十五个，这个党的头就是下一任的首相，然后首相呢再去组建自己的政府。那如果说你这个党的票数多，但是没多过一半，多过三百二十五票呢，那就更麻烦了，你还得跟别的党派组合一个联合政府。最主要的有两个党，一个是保守党，一个是工党。大概呢就是这么回事，所以是一个非常自下而上的选举，不像美国大选那么个人主义。好，背景哈、啊，我们总算是介绍清楚了。咱们现在开始讲脱欧，它是怎么脱的。那时候的英国首相是二零一零年上任的保守党的卡梅伦，可是保守党在议会的席位还并不多，只有三百零六个，还不到一半。首相卡梅伦他是非常支持英国留欧的，这也是当时英国大多数经济学家达成的一个共识。在那时候，卡梅伦面临的压力是非常大的，因为我们刚才不说那移民闹出来的情绪嘛，有越来越多的呼声和压力，就说让英国要全民公投。另一方面呢，因为当时的英国民众啊，对欧盟的不满情绪是越来越强，就产生了一个新的党派 （UK Independence Party）， 简称 UK。i p 那这个党派毫无疑问啊，他肯定是支持脱欧的。而且啊，就连保守党自己内部也慢慢分化成了脱欧和留欧两大派系，甚至哈、啊，保守党里边有两个 MP 转而投向了那个 UK i p 党。对于卡梅伦，那真是内忧外患了。到二零一五年。英国大选的前夕，就有网站预测说，那时候哈、啊、，UKIP 的支持率已经达到了百分之二十五。保守党这边虽然还是可能赢，但是大概率绝对到不了半数，就是三百二十五个 MP 的席位。于是呢，卡梅伦这边，他为了想获得更多的支持，就做了一个让他未来都会后悔的事情。他又承诺说哈、啊，但凡保守党在一五年大选的时候能够达到多数票，就超过三百二十五个席位，那我就要搞你们要的全民公投。其实他站在他的那个立场上，他那个想法也还是没有错的。就一方面呢，他肯定是希望留欧的，但是他这么一说，不是会显得自己非常的公平公正吗？而且当时根据那个预测哈，他也不觉得保守党能获得多数席位，也就是说大概率他也不用履行自己的诺言要全民公投。再者啊，就算退一万步讲，万一保守党真的拿到了多数席位，要搞全民公投，大概率那也就是嚷嚷嚷嚷着，真正脱欧的概率也并不高，而且呢还能在很长一段时间里堵住那些想脱欧的人的嘴。所以你看多好啊，卡梅伦是想的很美。<笑>英国民众一听，哎，这公平公正哈，高兴了，立马风向就转向了保守党。结果保守党在选举当中获得了三百三十个席位，哎，超过了一半。What？ 得、啊，这下一看，卡梅伦也不知道自己是该哭还是笑了。明明都赢了选举，可是当时嘴欠许下的承诺，我现在就是跪着也得给他给兑现了。于是他就宣布，在二零一六年的六月二十三日搞一个全民公投，来决定英国到底是去还是留。
在就有了两大阵营哈，开始给自己拉票、宣传、演讲。咱先说支持这边哈，这边的阵营显然是更加丰满的。以当时英国的首相卡梅伦为首，再加上工党的，还有在之前的英国首相，都是支持留欧的。一般这种搞什么投票选举，不都会有个口号吗？他们当时的口号就叫 “Britain Stronger in Europe”， 就是说。英国在欧洲会更强大，外边的势力呢，包括美国、还有欧盟、还有一些主流的媒体，其实大多数声音都是支持留欧的。毕竟这样呢，更有助于世界的稳定。就想你们内部闹闹就得了，还真离呀、啊，对吧？脱欧这边阵营呢，其实挑头的哈，也是一个保守党的人，这个人叫 Boris Johnson， 他也就是现在的英国首相。然后还有呢，刚刚我们说新成立出来的那个 UK 党的头 Nigel Farage， 而他们的口号呢，叫做 Take Back Control， 就是夺回主动权。头的宣传哈、啊，慢慢就变得越来吃相越难看，两边都各种无所不用其极，就去煽动民众的情绪。本来其实是一个正常的经济政治的活动，慢变成了一个拼肾上腺素的行为，存在着大量夸大以及单方面的宣传。其实选举前不都有各种各样的抽样预测嘛？当时呢，预测的概率是说留欧这边啊会以七三开而获胜，就没什么悬念。所以像脱欧派的 Boris Johnson， 他在公投前哈、啊、就已经准备好了失利的演讲稿，而卡梅伦那边呢都已经开始准备好庆祝胜利了，然后要去跟欧盟谈判了。最终，哎，时间来到了二零一六年的六月二十三日，全民公投。当时那个问卷上只有一个问题，就是英国到底是应该留在欧盟还是脱离欧盟？因为选票是一点一点统计的嘛，而且是人工统计。我记得那天其实最开始的时候哈，留欧派还是非常有优势的，所以市场呢也都跟预期一样嘛，就表现得非常稳定。谁知道突然这个形势就急转直下，双方的比分开始焦灼，市场就跟着开始剧烈震荡。那时候我还在纽约的 J P Morgan， 当时一整个交易层吧，基本上就有一半的人都没走，就一直在盯着那个市场剧烈的波动。当时的英镑对美元哈，也是经历了英国现代史上波动最大的一天。你像我那时候当时才刚参加工作哈，看到这种阵势还是非常兴奋。心跳非常的澎湃。Yes， 最终的结果是出乎所有人的意料，相信大家现在也都知道了，就是 Brexit 脱欧这一方啊，以五十二比四十八的微弱优势爆冷取胜。你看啊，还是那个 take back control 更能煽动起民众的激情，让我们掌握自己的命运。你说谁不想掌握自己的命运是吧？我们来看看这个地图的结果哈。其实呢，像英格兰、威尔士的大部分地区，他们是支持脱欧的。但你像英格兰中间这一小片，就是伦敦这样的大城市，还有苏格兰、北爱尔兰的这部分地区是支持留欧的。所以脱欧的这个结果呢，就直接导致了苏格兰很多人嚷嚷着说要全民公投，要退出英国，因为他们想留欧啊。你看啊，咱先不说英国脱欧这个结果对经济上的影响。首先就让英国国内变得更加割裂了。卡梅伦这一下那可真是搬起石头砸了自己的脚。第二天哈、啊，自己觉得脸都没了，待不下去了，引咎辞职。半个月之后哈、啊、，Theresa May， 我们就叫她梅姨哈、啊，在竞选中就接过了英国首相的职位。她可真的是临危受命，而且呢，也是英国历史上继撒切尔夫人之后的第二位女首相。好，票是投完了，结果是出来了。但你以为这就完了吗？哪个哪，这才是混乱刚刚的开始。脱欧哪那么简单？你说英国脱欧可不是像好现在这个团队里二十八个人，有一个人摔了门说走就走，这就好像大家早就已经融成了一杯奶茶啊！现在突然有一天奶说我不干了，我要离开你们，那就得把奶从奶茶里边提取出来。而且我们刚刚说卡梅伦是支持留欧的，所以他本来也没想到会脱欧，那政府根本一点准备都没有。所以不管是英国还是欧盟还是整个市场，大家一瞬间全都懵了。二零一七年三月二十九日，英国正式向欧盟提出脱欧申请，限期两年内要完成谈判。基本上意思说呢，就两年的时间，如果英国和欧盟能达成一致，达成个协议，那我们就按协议来来脱欧。如果达不成一致，那就叫 no deal， 也就是说在突然之间就要给欧盟和英国画一道线儿。所以不管是像关税啊、法律啊，通通都得重新搞。但你想，各个国家之间，不管是政治和经济，本来就已经很错综复杂了，又经过半个世纪的大融合，哪能那么说脱就脱？而且还有一堆跨国公司，你说这中间怎么搞？没人知。知道对吧？也没有人想去经历这堆大麻烦，所以怎么拖，大家肯定都希望能够达成一个一致。哎，那就派梅姨去谈判。嗯，你看梅姨这个处境也真的是很尴尬啊。当时就有记者问梅姨说：“英国脱欧意味着什么？”就是 “What does Brexit mean？” 然后梅姨也出于无奈，就说出了那句著名的 “Brexit means”。Brexit. Brexit means Brexit. 就是英国脱欧就意味着英国脱欧，所以你看梅姨才是废话文学的鼻祖，是吧？我觉得梅姨真的可以算是说最倒霉的英国首相了。她本来是在卡梅伦那个阵营的，就她也是支持留欧的。好，现在卡梅伦自己捅了个娄子，然后甩手不干了，哎，把这个锅推到梅姨手里边了。首先我们决定脱欧了，梅姨就交给你了，加油啊！
。脱欧具体都要谈什么呢？其实大部分哈、啊、都是一些有点无聊的经济问题，比如什么自由贸易啊、公民权益啊、脱欧的成本、现有的外债，甚至连捕鱼权啊等等等等，这些我们就不细说了。但这里边有一个非常重要核心，也是。非常麻烦的一个，我们今天拿出来单独说道说道哈，那就是边境问题。具体来说呢，就是北爱尔兰和爱尔兰共和国之间的边境。这个边境问题啊，真的是困扰了英国长达半个世纪，非常的头疼。本来都已经没事了，但就是因为脱欧，现在又得拿出来重新解决。具体是怎么回事呢？小林来给你分解一下。哎，我们又讲到边境问题了，今天真的是大杂烩。在二十世纪之前、啊，哈，其实整个爱尔兰这个岛都是在英国的统治之下。虽然这内部有一些人想独立，爱尔兰也经过了多次的反抗，但是呢，北边的这部分人呢，他们是希望跟英国人在一起的。于是，一九二零年啊，英国就为爱尔兰画上了一条长达四百九十九公里的边境线。北边的叫北爱尔兰，它算英国；然后南边的大部分地区呢，就是 Republic of Ireland， 就是爱尔兰共和国，哎，让他们独立。不过虽然边境线是画了，但是呢，两边就不消停，都非常有敌意。虽然也是邻居，但是就打起了贸易战，也互相开始加一些惩罚性的关税，局势呢就愈演愈烈。这爱尔兰共和国呢，他们就觉得北爱尔兰也应该是爱尔兰的一部分，这个观点呢就得到了北爱尔兰里边一部分人的认可。于是呢，北爱尔兰的民众哈、啊，逐渐又分成了两派，一部分呢是支持留在英国的，叫 Unionist， 就是统一派；而另一部分呢是希望加入爱尔兰共和国的，叫 Nationalist， 就是民族主义派。到了一九六零年的时候啊，北爱尔兰里的这两派人已经冲突上升到了肢体层面，形势就非常的动荡。英国呢又不得不在这边界线上加上了防护墙，还有军事隔离带，就防止冲突进一步的蔓延嘛。这动荡的局势呢也一直持续了三十多年，大大小小的冲突也死了上千人。终于啊，到了一九九八年的时候，统一派和民族主义派达成了一个还挺奇葩的协定，叫 Good Friday Agreement。基本上呢，就是北爱尔兰的民众哈、啊，他们可以自己选择自己是要当英国人还是要当爱尔兰人，并且呢，北爱尔兰这个整体哈、啊，将来也自己可以决定是要留在英国还是要归入到爱尔兰里面。简单来说，就是北爱尔兰不管是作为一个整体，还是他们里边的民众，都是有极大的自由权和选择权。这样才终于结束了那么长时间的英国和爱尔兰中间的纠纷。那既然都那么自由了，对吧？这边境线慢慢也就。就没了。你现在如果再去看哈，你根本就不会注意到那块还有一条国境线。那你看，英国脱欧之后，问题就来了。北爱尔兰是英国的一部分，爱尔兰呢是欧盟的一部分。本来要英国在欧盟里边，大家都自由流通，没什么问题。但是现在英国一旦脱离欧盟了，那这条边境线到底是画不画？画，那老问题就又回来了。不画，那北爱尔兰相当于没脱欧，对吧？所以画也不是，不画也不是，那就得谈。针对这个问题哈、啊，梅姨和欧盟就扯来扯去，一直都没有一个非常好的解决方案。更麻烦的是，他可不仅仅只需要跟欧盟谈。你看这时候梅姨需要做什么哈、啊？他需要先跟欧盟谈好一个 deal， 然后拿着这个 deal 让自己的国会去通过，这样两边才能达成一致。但他在中间卡着就非常的难办。他如果跟欧盟那边特别强硬，那欧盟肯定是跟他达不成一致的。但他如果太软，跟欧盟达成了一致，拿到国会的这份方案，肯定对英国没。那么友好，那国会又通不过，所以你看，虽然他是英国首相，听起来好像是非常有权利，但是在脱欧这件事上、啊，哈，真的是非常的憋屈。虽然处境很难，但是梅姨这时候思路还是很清晰的，她知道她自己要先搞定国会，为什么呢？因为。他说搞不定国会，不管他跟欧盟那边谈什么，国会这边都给他否了，那就白谈了。所以他要博得国会的支持，就要争取到国会里边更多的席位。在梅姨刚上台的时候、啊，哈，有一个调查显示，他的支持率是非常高的。就在二零一五年的时候，卡梅伦上任的时候，已经有三百三十个席位了。但是那个调查就显示，如果现在重新选举，梅姨的保守党就会横扫获胜，获得更多的席位。所以二零一七年四月，梅姨就宣布要重新进行英国大选，但是结果又令他大跌眼镜，保守党只得到了三百一十七个席位，还不低原来的三百三十。这次呢，虽然还是赢了，但是因为票数没过半，你就还得跟别的党派去组建联合政府，那保守党就丧失了对政府的绝对控制权。这下可热闹了，英国的国会里边每天就就剩吵架了，脱欧的谈判一下子就变得更乱了。Order, order. 二零一八年十一月的时候，眼看着两年的大限将至，梅姨终于和欧盟谈成了协议。Yes。但是二零一九年一月的时候，哈，这个协议又被英国的国会给大力分否决，说梅姨你回去重谈。二零一九年三月，梅姨再次向国会提交了一个协议，结果又被国会给删回来了。几天之后，眼看着哈、啊、这截止日期快到了，欧盟这边哎只能把截止日期再延后三个礼拜，到四月十二号。然后梅姨呢又不死心，又给国会提交了一次协议，结果啪又被删回来了，就是非常丢脸。
看达不成。好，现在这次彻底延长了，延长到十月三十一号的截止日期。就在二零一九年六月的时候哈，梅姨实在是忍不下去了，然后辞职了。你就说这梅姨有多惨，当了三年的首相就被各种啪啪打脸。二零一九年七月啊 ，Boris Johnson 就是保守党里边支持脱欧的那个人接任，但留给他的时间也不多了，他只有三个月的时间来进行谈判。十月十七号，新的大限将至 ，Boris Johnson 这边好不容易和欧盟又达成了一个新的协议，哦耶了，对吧？结果两天之后又被英国国会驳回。然后欧盟这边呢，英国脱欧的截止日期又被延长到了一月三十一号。那 Boris Johnson 一看，好，你英国国会这么个闹法，我谈什么你们都要给我驳回，那我要给你这个国会给掀了，我要重新大选。所以在他的要求下，英国在这个任期内又。进行了一次国会大选。二零一九年十二月十二号 ，Boris Johnson 和他的保守党终于横扫了大选，赢得了三百六十五个席位，终于把国会给搞定了。一周后，国会又重新投票了 Boris Johnson 的脱欧计划书，这次是终于通过了。Yeah, yeah, yeah. 二零二零年一月三十一日，截止日期到期，英国脱欧正式启动。二零二零年十二月三十一日，英国正式完成脱欧。你就说乱不乱啊？你知道英国脱欧为什么能吵那么长时间了吧？嗯哼。好，那刚刚说英国和欧盟之间到底达成了什么协定呢？我们稍微笼统的看几点哈。首先就是贸易，双方可以继续自由贸易，零关税，这跟原来一样。第二块呢就是移民，这也是刚才英国人小情绪的来源哈。那人员肯定不能自由流动，英国就搞了一个打分移民系统，就是说你要分高，你是好学生，你是人才，或者你是英国需要的人，哎，那你可以进来，其他人就算了。当然呢，这也是双向的，就是英国人之后也不能自由进出欧盟各国了。最麻烦的问题，边境上呢，就北爱尔兰和爱尔兰之间啊，你也不用建墙了。现在贸易上呢，北爱尔兰虽然是英国的一部分，但是它跟爱尔兰和欧盟之间是可以随便贸易的，就没有那些海关的限制。但是北爱尔兰这边的东西，要是想过爱尔兰海进入不列颠主岛，是要经过审查的。反过来一样，当然这中间呢还有一大堆细节，但主旨就是这么个意思。以上就是双方扯来扯去，扯了好几年，最后达成的协议。英国脱欧到底是好是坏，是福是祸呢？其实是众说纷纭的。但是啊，咱先不管对英国的经济来讲是好还是坏，这几年之间的扯皮带来的不确定性哈，我个人认为是一个非常大的成本。你想，欧盟和英国里边那些跨国公司有百分之四十总部都设在伦敦。好，二零一六年之后说要脱欧，那之后到底怎么样了呢？大家都在等着你们谈，好，你们就在那扯皮。你说要杀要剐，你给个准信儿对吧？我好摆个姿势等着。你就这么一直着悬而不决，那我总部是搬还是不搬？我什么事儿都得好几手准备，我得发展。计划都得搁置在那，等着你们扯皮，极大的影响了英国当时的生产力。再包括刚刚我们说投票结果那块，苏格兰其实是支持留欧的，这个结果也是让他们伤透了心。苏格兰政府这边就提出要搞全民公投，要不要脱英？虽说有这么多大大小小的后遗症吧，但是呢，英国脱欧这件事儿哈，现在终于算是告一段落。了。好，按照惯例哈，我们来快速看一看英国经济的现状。英国全称大不列颠及北爱尔兰联合王国，国土面积二十四万平方公里，全球排名第八十，人口六千七百万，全球排名二十一 ，GDP 二点八三万亿美金，全球排名第五，人均 GDP 四点一万美金。英国的 GDP 中，农业占比百分之零点五八，工业百分之二十，服务业则达到了将近百分之八十。英国从二战之后一直就保持着比较稳定的发展，和德国、法国一起齐头并进，并且都在二零零八年之后受到了欧债危机的影响。英国通胀曾经在上个世纪七十年代受到石油危机的影响，达到百分之二十以上，但之后在撒切尔夫人严格的控。控制下一直保持在低位。英国失业率百分之四点七，还是处于相当不错的水平。但是在上个世纪八十年代撒切尔夫人改革的时候和欧债危机的时候，还是经历了高失业率。政府债务在二战之后一直稳步降低，近十年受到欧债危机和疫情的影响开始攀升。贸易上，英国近几年属于净进口国，其中和欧盟的贸易占到了英国对外贸易的一半。英国的金融业和航空业都非常发达。所以这些呢，就是英国的经济情况和他脱欧的那些事儿。你看，经历了这么多年的人心惶惶之后哈、啊，英国的整体经济呢，其实也就是，嗯，他、啊啊啊啊、是怎么脱的？哎呦，英国，大不列颠，不列颠，不列颠群岛，英格兰，哈哈哈哈。